Bu soruyu iki farklı yöntemle çözeceğim. O yüzden sayfayı ikiye ayırdım. Birinci yol arkadaşlar karşılaştırma testi uygulamak. Payda n var, payda da n kare artı 3 var. Bu ikisinde de dereceleri en yüksek terimleri alıyorum. Yani burada n'i, burada n kareyi alıyorum. Bunlar n bölü n kare yapıyor. n bölü n kare de 1 bölü n'e eşittir. O yüzden ben karşılaştıracağım fonksiyonu 1 bölü n olarak seçiyorum. 1 bn seçiyorduk. 1 bn seçiyorduk kendimize. Bunu 1 bölü n olarak seçiyorum. Çünkü derecesi büyük olan terimleri oranladım. Bir limit karşılaştırması yapalım. Limit n sonsuza giderken n bölü n kare artı 3 1 bölü n'i de şuraya yazayım. n kare bölü n kare artı 3 çıktı. Bu da 1'e eşittir. Limit karşılaştırma testinde eğer sonuç bir sabit sayı çıkıyorsa yani sıfırdan farklı bir sayı çıkıyorsa bunlar birlikte hareket ediyordur. Biz zaten 1 bölü n'in yakınsak olduğunu biliyoruz. Bu bir harmonik seri çünkü. O zaman bu seri yakınsaktır. Gelelim ikinci yöntemimize. Arkadaşlar bakıyoruz bu bir pozitif fon, pozitif bir seri. E, azaldığını da görüyoruz. Üçüncü şartımız da neydi? Süreklilik. Paydayı sıfır yapan bir değer de burada yok. O zaman burada integral testini uygulayabiliyoruz. Çünkü zaten buna ilk baktığımızda bunun kolay integrallenebilir bir fonksiyon olduğunu anlamıştık. Yazalım integral testini. Birden sonsuza n'leri x ile değiştiriyorum. Eşittir arkadaşlar. Birden sonsuza. Şimdi x kare artı 3'ün türevi 2x olduğu için x'i burada var. 1 bölü 2'sini şöyle yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı ln mutlak değer içinde x kare artı 3. Bakın türevini aldığımızda 2x. 2'ler sadeleşiyor. x bölü x kare artı 3. Evet. 1 bölü 2 sabitini dışarı yazıyorum. Sonsuz koyunca Elen sonsuz artı 3 sonsuz. Eksi 1 koyunca elen 4. Burası sonsuz, burası sonsuz, sonsuz. Yani bu ırak sak çıktı. Yanlış yazmışım arkadaşlar. Dibölen tabii ki de ırak sak harmonik seri. Bu da ırak sak. Yani bu toplam eşittir. Sonsuza doğru gidiyormuş. Bir sayıya yaklaşmıyormuş.